这简直像地狱发出的声音林嫂，不是说了，中国人是不允许到这里来的吗？嗯。六四四积水部队在我们医院的传染病区做的不可告人的事情，他们在做人体的活体解剖。这帮暴徒，这完全就是反人类的行为。这魔窟，一定要把它摧毁掉。他们把我们活着的中国人，进行各种折磨。测试他们承受能力的极限，而且给他们身体里注入各种病菌，寻找最能伤害人体的细菌的剂量和种类。所以，我们必须把这些证据带出去，让全世界的人们都看到日本侵略者在我们国家犯下的罪行。好，这事交给我来做。嗯，谢谢。ご幸福を期待させろ。はい。都和你们说过，具体要弄哪个部位了吧？啊，说了，要普遍维修。可是之前都是日本人来啊，怎么这次换成中国人了？呃。临死之前，良心发现了吧？是什么意思？什么什么意思？别动！我实话告诉你，我是三五支队的萧寒。我到这儿来最大的事情，就是要找到最大恶极的这个实验室，明白吗？壮士，您饶我一命吧，我肯定带你过去。饶你一命？我一枪打死你！杀了那么多的中国人，最大恶极，本来一枪可以毙了你的。不过我今天给你一个戴罪立功的机会。明白了吗？好好给我们带路。好。为什么今天日本人这么少？今天正好就是在检修。天竺山市啊。前面就到了。哎，日本医生都没来吗？他们都饮酒作乐去了。那说明现在这里都是试验品啊。你们叫什么来着？木头，你们会不会相信，有一天木头会拿着棍棒来敲打你们这些恶棍？我我就想混口饭吃。狼吃肉，狗吃屎。我倒是觉得你应该好好想一想，以后怎么做人的事情。愣着干什么？抬进去。哦。谢谢你啊，兄弟，我是中国人，只要有人带着我打日本人，我就干。你咋不谢谢我呢？我也出力了。再说你这么干，你要害死我了。这日本人非得杀了我不可呀！我倒是觉得你现在就应该揭竿而起，除奸惩恶，直接起义得了。我不行啊，我被吓尿了，我腿动不了了，我腿没劲儿。你看，你看，姚局长，你这是典型的身子骨被掏空了。要不这样，在这儿，你直接殉国得了。哎，别别别别别，这就对了嘛。所以我告诉你啊，如果我要是被日本人给逮住了，我绝对一口咬定你，你永远也跑不了。
，明白吗？老肖啊，你怎么逮住个蛤蟆就得攥出团粉来啊？你逮住我一个人，起不起没完了你、啊。姚局长，所以你就要好好的配合我，好好把这事情干好了，咱们把这个医院直接给他炸了，明白吗？<笑>行了，别废话了。大哥，姚姚局长是不是跑了？我看见了。那那他出去以后会不会找日本人呢？不会的。姚华康很懂得生存之道，他很明白。那那他出去会干什么？他什么也不会干，赶紧把手榴弹整个连在一起，做个炸弹，把这炸平了。哦，好。局座，慢点，慢点，慢点，都到齐了，都到齐了，都按照您的指示，把他们给赶到院子里去了。别在这废话了，听我口令，向左我转，跑跑我走，走。都在，谁都在那，哈克，谁都在那个地方。给我拿个弹，哈克，拿个一人，哈克。干手！大津和左少将が敵基地の主張だ。必ず勝ち取るということだ。お前、気をつけろよ。銃声を聞こえたらすぐに伏せろよ。命あっての戦だからな。先輩の言う通りだ。江水淹河复荡，脱离战斗，最好从房东野李满标部的缝隙中分头撤出来，明白了吗？明白了。是。你这是要把日军引到房东野那儿去啊？看来咱们就是友军对吗？但是他们从来没有表现出友军的样子，我这也是为了激起他们的爱国热情，我有这个义务。哼，随时向我们报告他们的战况。另外，我部必须要做好随时可以战斗的准备。是。
看到眼前的残酷景象，佐藤有些恍惚。中国人英勇无畏，视死如归，并非宣传的那样不堪一击。怎么突然这么安静了？三五支队好像突然和日军脱离了接触。哼，占了便宜就跑，不敢恋战。日军带他们紧紧追赶，已经快到我们防线了。我就知道，如果不干出这种事情来，就不是他了。去告诉参谋长，我需要火力支援。李满标部给日军让开防线，实属可恶、可恨。是。哎，你别说啊，这支队长和秀才还真是灵活机智，随机应变。<笑>你现在也对秀才佩服了？<笑>哎，看来啊，这天下早晚是咱们的。<笑>确定你的炮能够得着这儿吗？可以，一千六百码，没问题。行，他这地图是很精确的，完全可以。支队长，啊，哎，一切都准备好了，放心吧。好，哎，大伙，后面就看你的了。放心，让大家准备。好，这边走。我们不能在海上跟他们作战。要等到他们回到岸边补给的时候，一举歼灭他们
只有两艘船会来补给了，这说明还有一艘在外警戒。那咱们怎么办？咱们现在已经没有退路可言了。池队长，我们直接正面进攻吧？不行，现在计划必须调整一下。这样吧，你跟子明，你们两个人负责绕到敌人的后面去，炸掉他们的一号艇。我们正面佯攻。一定要赶在第三艘回来之前赶掉他们，到时候听我的枪响，咱们两面夹击。好，明白。没问题，走走艘船。啊不了那么多了，先干掉这两艘。来的也太快了吧！我们先过去，等机会，先炸掉一艘。好，走。慢着，糟了，日本人有埋伏，先打掉支援的船只。微调，两发连射，是。去解决那艘艇，注意安全，我掩护你。好。好样的刀！可恶，我跟你拼了！大雷。
走，走，拿着，拿着。这一仗打得也太痛快了，是啊。你要是动作快点，我们更痛快。不是，你磨磨唧唧的。你打男人，我说一句，你回一句，你有意思吗？行，我不跟你计较了。好了，别争了，今天咱们收获不小。走，回去勤工。好，走。失礼します。ゼロ号からの情報、ファンドウェイから借りた大砲はまだ開始でません。気をつけてくださいとのことです。やっぱり商法なのか。そしてこの近いうちにあの二人の配置図を作ると言いました。ファンドウェイは大した脅威ではない。ゼロ号にご伝えで、すべての重力は商法に使って絶対に逃がすな。はい。分生学友亲戚，感谢你在来信中对我的鼓励和鞭策，为自己的国家而战，本是军人的分内之事，不需要表彰。学友所言，关于归还那门九二式步兵炮的事情，还望海涵。该炮已经在战斗中毁损，为表愧意，特赠送余兄亲自采摘的一筐鲜竹笋，略表心意。礼轻情意重，也是一片真心。感谢学友大义之举，小寒拜上。骗子，无赖！我要你这筐笋有什么用啊？我又不是熊猫。这又怎么了？啊？我怎么就不长记性了？又让他骗了，又上当了。你的那个大炮不是坏了吗？谁知道他怎么修好的呀？还真用上了，让他占了一个这么大、让人垂涎三尺的便宜。那要回来呗？怎么要回来呀？这不来信了吗？说不还了。你说真奇怪啊，他怎么做到的呀？什么怎么做到？你打日本人就失败了，他怎么就赢了？那我把这竹笋扔了去。你等会儿，让后厨弄点五花肉，把它炒了吃了，这东西才好吃呢。贾深。为了巩固占领区的统治，他们对八路军、新四军的根据地发动了残酷的大扫荡叶龙，大人，看快，看快撤！龙马，坚持住，死要把你带回去。撤，快！快来人！来人！快！来人！龙马受伤了，快！快！慢点，慢点。小心！龙马，龙马，龙马，龙马，龙马！
，罗马，罗马，罗马，罗马，罗马，罗马，罗马，罗马，罗马。日本人这次扫荡太突然了。我通知老马的时候，他们已经和敌人打在一起了。老马为了掩护群众，拼死阻击敌人。要不是因为你们来得及时，我们可能就……一龙，把老马的遗体安置好。老肖，我们几个开个会报告，日军正在我们眼前进攻，看上去没有任何防范。什么？日军就在你们眼皮子底下毫无防备的经过？对，这也太无视我们国军了。给我准备好好的教训他们一下，让他们学会尊重人。是，非常明白。哎，分生，让他们过，让他们过。不要因小失大，别犯糊涂。可是这是一个千载难逢很好的战机呀、啊！哎呀，分生啊！人不犯我，我不犯人，此乃江湖为人之道也。咱们跟日本人论得上江湖吗？这道理都是一样的。哎，对了，你们二位又开始对我交叉火力了。小兵，日军什么意思？日军说他们要。借道过去，这日本兵也太嚣张了。继续观察。是。风神啊，啊，这人家也跟咱们打招呼了，对咱们也够尊重的了，你就让他们过去，听见没有？是啊，风神啊，哎呀，不战而屈人之兵，这才是上上策呀。日本人还是对我们很尊重的，你想想，他们。老老实实的打着旗语，请求通过。啊，粉生，啊，让他们过，奉行。哎呀，这就对喽。继续警戒，布置开枪。是。分生啊，你看啊，这日本人呢，毕竟跟咱们中国学了不少好的传统的东西。你比如说，啊，这次呢，跟咱们打招呼的方式够尊重人，相互都有面子，多和气，不好吗？哎，司令所言极是啊！分生，为兵之道，讲究以和为贵，此乃上上之策呀！你想想啊，分生，日本，弹丸小国，他们能有多少人呢？啊，现在又打这儿又打那儿的，我跟你说，他们肯定坚持不了多久的。我们只需要静观其变而已。我想啊，最后的结果。一定是最好的，否则死无葬身之地啊！可是我觉着这日本人根本就没有停下来的意思。哎，他停不下来，咱们停下来。嗯，俗话说，一个巴掌拍不响。咱们这样，咱们扫着他，看着怎么办。嘿嘿嘿，司令，高，真高。哎呀，好了好了，分生啊，来来来来来，坐坐坐坐坐，<笑>来来来来来，坐坐坐，我我坐不下去，我，呦，你看看你看看，<笑>日军现在已经从四面八方向我方攻来了，这个忠义九国军挡在了我们跟日军中间，我相信他们绝对不敢跟日军正面交锋，只会躲避，所以我们现在要立刻转移，我们只能转移回四明山方向。在那里有更大的空间，可以让我们跟日军进行博弈
，那我就一把火把这烧了，一点东西都不留给日军。报告，日军和我方警戒部队发生交火，这么快就到了，还真让我说对了。大伙，现在立刻带上人，阻敌两个小时，快去。是。谁有？有。我现在命令你，掩护好政委，不要带任何东西，不要犹豫。记住，把我们那门炮一定要带上。好。怎么样？哎，你作为第二梯队，最好寻找到大虎附近的隐蔽点。等到大虎他们准备撤离的时候，你们相互配合撤离，明白吗？明白。老肖，请你也让我参加战斗。怎么样？带上他，注意他的安全。放心吧，老肖，那你呢？我不能跟你们一个方向突围，我想逆着这个方向，到敌人内部去。如果能够找到他们的指挥部，那是最好了。我不同意，太危险了。哎呦，在这种危急的时刻，必须得冒点险呢、啊。这次日军来势汹汹，再加上中意救国军放水，我们不能让日军在这里横冲直撞，要不然事情就麻烦了。那你要注意安全。安全第一，放心吧，政委，我还在考虑回来是不是给你带个什么小礼物。老梁，到，命令所有人都穿上日军军服。另外，把日军炮兵的那个小旗子给我带上。好嘞，我这就去。行动吧。我们必须绕到日军的后方去打击他们，让他们回撤，才可以阻止他们对大队的穷追不舍。也不知道大虎他们怎么样了。五哥，前面已经跟前沿部队交上火了，先听我说，边打边撤。好，撤！远处的枪声，傅大虎他们一直在后撤。我们的武器和敌人的差距太大，日军是有备而来。傅大虎只有在运动中消灭敌人，才能保存实力。进。右三，左两下，回复他们。小队，您刚刚跟他们说的什么呀？刚才日本人问我们，为什么要逆着过来？我告诉他们，我们要穿插进去，去搜索一下被打散的本军。行啊，支队长，你怎么什么都会呢？也没什么。这主要要感谢我在云南讲武学堂学到的一些东西。我们的军校教官是日本军校毕业的，他教了我们很多日本军校里的军事知识。好了，不说了，赶紧走了。好，跟上。
sniper hole. We'll shoot those带你出去，走！别管我，你走！一个，你就听我的，我不会把你一个人丢在这里的，走！走！三五支队方向枪声激烈，日军应该已经攻占他们的根据地。好啊，师傅，他们就那么几条破枪啊，还打了那么长时间，我真是服了。小队，啊，你看，日军左级军官的刀，好家伙，这是，好东西，回去就当做给政委的礼物了。嗯，好的，打扫战场，快速离开。是。都是冯东野布的吧
没错，这么好的装备，就这么可惜的扔在那儿，实在太浪费了。对啊，啊，咱拿了咱用啊。说的有道理，与其把它扔给日本人，不如咱们拿着。嗯，走，过去，兄弟们，走，出发。王志远，给前沿阵地打电话，叫他们密切观察，绝不可轻举妄动。是。接前沿阵地。陈营长，现在前沿阵地什么情况？告诉你们，冯副司令，他到底知不知道什么是羞耻？拿着人民给他那么多的银子，不打鼓的咱，啊？他对得起他在讲武学堂学的那些课程吗？你是谁？敢这么说冯副司令？我是谁？我是萧寒。萧寒，告诉他。萧寒，如果他要是不打鬼子的话，我就把他的装备全部都借光过来了。人民给你的这些银子，不是让你养尊处优的，是要用来保护他们的，明白了吗？有钱好的用，明白吗？啊，咱们不是做小买卖。嗯，明白。去吧，来，兄弟们，这边这边，快快快，捡好的呢啊！好,好，走走，你们看看啊，你们看看这些人，都是些什么做派？流氓、地痞、强盗。必须向第三战区长官报告，对三五支队进行围剿。那不把丢人的事情弄得人尽皆知了吗？啊，对对对对对对，奋生说的对呀、啊，司令，这事啊，这事绝不能输啊！这点东西啊，就当他丢了。这个三五支队一定要找机会消灭他，绝不纵容。绝不动的，司令，我非常同意你的想法。日本人咱们打不过，他们，哼，咱们还是可以打一打的。嗯，只要不轻敌，他们绝不是对手。长官，我还是坚持认为，因为我们老是躲着日军，避免战斗，所以我们的士兵已经习惯了逃跑和躲避。给我闭嘴！胆敢再散布这些言论，格杀勿论！哼！哎，傻孩子，我刚才以为你都明白了，糊涂，蠢。每个人在的位置不一样，看问题的角度也就不一样，所以做出的决定也不一样。这个世界上没有对与错，只有取跟舍。我想了想，今天没让你跟日军开战，是正确的决定。你不用后悔。你想想，咱们的士兵现在还有跟日军开战的能力吗？咱们的长官们还有跟日军作战的决心吗？全无。不用叹气，这就是个过程。我以前可比你热血，比你倔强多了，但我现在不了。我现在明白了，这国家又不是我冯东野一个人的
，我一个人可保护不了这么大个国家，我可没那么大本事。咱改变不了别人，咱就改变咱自己。洗洗涮涮，收拾一下。我带你去吃吃冰糖甲鱼，喝喝老酒。您是说，我们进城去？嗯，别总整天忧国忧民的，这样只能让自己难受，别人还不高兴。在这穷乡僻壤。我太烦了，整天苦哈哈的。我带你去玩玩，带你去见见世面。可是，那不是日本人站着吗？他站他的，咱们玩咱们的，我们是去散心的。行，都听您的，去吧。嗯。哎，嗯，给我带两套西装。回去啊，咱吃肉，太好了，好好庆祝一下。哎，哎，老肖，辛苦辛苦辛苦，同志们辛苦了，不辛苦，辛苦，还真有好东西啊！有了这几挺机枪，咱们可以组建一个机枪排了。哎，不仅仅是这些啊，我还弄到了九二式步兵炮、大炮弹的武炮，足足有十发呢！太好了，有那炮弹，咱那大炮就不是废铁了。咱们还得靠自己去拼，自己去斗争。才能自给自足，充实自己的兵力。<笑>来，政委，这是我送你的礼物，左级军官的军刀。来，哎呦，真是一把好刀啊！哎，没看到子明来啊？他在突围的路上受伤了，而且很严重。是吗？走，赶紧看看去。哎，肖队长，阿玉，你怎么回来了？这次日军大扫荡，让我们很多同志都负了伤。总部要求我们来第一战线支援，我就报名来咱们这儿了。哦，太好了，你能来支援，对我们的帮助真是太大了。子明伤势怎么样？我听他们说，说伤着胳膊了，很严重啊。子明的伤口化脓比较严重，可能需要动手术截肢。什么？这次扫荡，有很多百姓和战士都受伤了，敌人对我们进行了封锁，连最起码的药物物资都没有。政委，你的意思是必须要搞到药？走，我去看看。啊，疼啊！金池，怎么样？金池主，明，怎么样？啊，指南长，小狗疼的不行了。知道。我知道，小狗，我求你，你给我来一枪吧！让我死了吧！我没有用。子明，你胡说什么？你现在是一名战士，一定要等到我们抗战胜利的那一天，你一定要看到我们胜利的样子，明白吗？哥，弟弟，还有一个请求，说，在我的枕头下面。有一张全家福，是我爸留给我的，后面有我家地址。保险放心，告诉他们我很好，让他们放心。等把日本鬼子赶出去了，我就会回去看他们的。日我不孝，还有。我在镇工队穿的那套学生装，是我的父母找最好的裁缝帮我做的，爸爸留给他们，给他们的念想。你放心好了，手术一定会成功的。都都不行了，我准备动手术了，肖队长。啊，那怎么样？你放心好了，一定会成功的。不行了
，大小姐，马药不够用了，有病人开始闹事了。孙伯，哎，这事我来想办法。哎，小姐，你，你有办法了？要你配合。嗯。有的日本兵要做手术啊，只能自行忍耐，实在是剂量不够啊。现在医院的配额有限，我们还要想些别的办法来解决。这次日本兵这么多伤病，看来这次扫荡双方打得很激烈呀、啊。我先走了。好。来了来了。林院长，你好。没错。酒精，快点。好。呀，我晋升了。恭喜。院长，有个事情想问你一下。为什么这里的伤兵得不到止痛药和镇定剂、啊？因为你们的命令阻止了这些药物的流通，所以只能用我们医院的存货。现在越用越少，如果我不控制使用的话，做大手术的时候就没有麻醉剂了。小林阁下知道这个情况吗？我已经跟他说了很多次，但始终没有得到他的答复。我明白了。我会向小林阁下反映这里的情况。我们的士兵一定要有药物的支持。手术很成功，子明的胳膊保住了。阿玉，辛苦了，辛苦了，快去吧，快去吧。哎，这都保住了，还哭啥呀？嗨，让他哭吧，人之常情。反而子明看到他哭啊，会更坚强。哎，哎，咱们是不是应该进去看看呢？哎，走走走走，啊，你觉得进去合适吗？哦，那那。不太合适啊！哎，哎，你有什么？啊，这样，我陪着他，你们在这待着。小时候啊，听评书，说到药离断臂刺青机，往左断臂收鹿纹龙。那时候听得热血沸腾啊！我刚才啊，差点以为我就要成为那样的人了呢。不管你变成什么样的人，在我眼里，你都是我的英雄。谢谢你，阿玉。有你在我身边，我真的很幸福。我刚才是不是显得很懦弱？不会啊，我觉得这样特别可爱。其实我刚刚想了很多很多事情，我真的太久没有回家了。我多想我的父母，也不知道他们现在都还好吗？你要不要给他们写一封家书啊？报个平安，他们看到这封信，心里一定会很踏实的。写过了，寄过很多次。没有回音。其实，我还记得最后一次给我父亲写信的时候，那些内容，我到现在都历历在目。
父亲大人，太监，不孝子，天天思念家人，但不敢忘记父亲的谆谆教诲。父亲常说：“家国，家国，好男儿应该勇于担当。”可是，当孩儿要选择嫁与过其中一条路，只能选择为国捐躯。父亲说：“这个也是叫尽大孝。”孩儿借此机会跟父亲说一声对不起。司马家中古董，以物换物。换钱，购置保卫家国的枪支弹药。不孝儿，若还有明天，定将加倍奉还。不孝子，自命。你这情况多长时间了？也不经常有，在上海的时候就有了，不过不经常发作，我也没太在意。后来呢，我去医院也稍微检查了一下，差点被七十六号院的特务给堵在那儿。我跟你说，老肖，不是我说你啊，你不要总关心别人而忽略自己的身体。放心好吧，等咱们把日本人赶出中国之后，我再好好检查检查。不用等到那时候。你的情况我已经跟上级领导汇报了，而且现在咱们部队正缺药品，上级领导批示让你跟一个同志联系。这位同志呢，已经在他的工作岗位上潜伏了很多年，他会对你进行一个全方位的身体检查，然后帮助你把药品拿回来。而你的任务就是把他安全的带回咱们的驻地。你说这人是谁啊？你应该猜到是谁了。你是不是早就知道这事儿了？我也是刚知道，要早知道不早告诉你了。虽然日本人占领了宁波城，但我们进城的渠道还在。我们那边的同志会帮助你的。好，老肖，你确定你真的没事吗？嗯。直到林雨竹是自己的同志，对萧寒来说是意外的惊喜。那个压在他心底的秘密终于可以说出来了，他恨不得马上见到他，告诉他期盼已久的答案。快点，让下，小心点，快点，慢点，好，小心。小心。小心。小心。小心。小心。小心。小心。小心。小心。兵士たちは鎮痛剤がなくて苦しんでいます。なぜだ？連中は薬の残りが少ないから他の手術に使おうと言いました。石头头，你也不能抓人啊！把你们胳膊又抓破了。对啊，咱们医院已经没有止疼药可以给伤员用了。我们护士现在身上全是抓痕。你们赶紧回去包扎一下。好，好的，林院长。走。辛苦了，林院长。这么大的医院，怎么会没有止疼药呢？不是每个月都有配额给你们吗？我这里有统计的数字，而且都是你们日本医生统计的。这次的围剿行动造成的伤亡是过去的三倍以上，而且伤痛的程度也比之前严重的多。所以，我们医院镇痛类药物都已经消耗掉了。我最近也在想办法补充起这些药品。现在的确是到处都缺少这种药品。
可以从上海私运过来。上海私运，林院长也了解。当然，之前杨华康就抢劫过我们医院私运的药品。中日战争以来，所有西医抗生素都成了违禁药品。可我是开医院的，怎么可能没有这些药呢？但如果想有，就只能私运了。林院长不仅医术厉害，其他方面也很厉害啊。小林阁下，我不太明白你的意思，但我知道，你不是什么好的意思。哎，其实我完全没有必要把我知道的都说出来，这样只会让你觉得我是一个不安分的人。不过我实在听不了这些伤员痛苦的声音了，所以我想，如果你能帮助我解决，那是最好不过的。如果你们自己能比我们有更可行的办法，那么最好把他们转移过去。啊，林医生，我觉得你说的非常好，我相信小林阁下会考虑你的建议的。呃，当然，我完全同意林院长的意见。现在找到药物缓解伤痛是最重要的。老孙头，来来来，这儿了这儿了。哎呀，我说姚大局长有何指示啊？你们家小姐呢？我找她有点事儿。这有什么事儿？你跟我说一样。马老毛长，人老太滑，你不真诚，我不想跟你说。你这话从何说起啊？那行，我跟你说说。小林武艺。是不是让你们在上海可以运回来一批药啊？你怎么知道的？我人缘多好啊，兄弟那么多。啊，是有这么个事，呃，还没落实呢。早晚他不能落实吗？你又有什么想法啊？我跟你说说啊，我呢。是个做买卖的，商人，这什么是是什么表情啊？这是，我那书香门第做的就是儒商的生意哦，是吧？现在断货了，所以呢，我就想啊，跟你们合作，你们运你们的药，我带我的货，互不相干